Hi, good evening everyone. Yes. Yes, uh, please confirm me that. Is it voice is clear guys? <coughs> right. Yeah, good evening. Good evening. Hi everyone. Yeah, please confirm me that. Is it voice is clear guys? So please confirm me, then we will start class. Right? Yes. Okay, let's start class, right? Okay, let's see first question. Yeah, hi everyone. Good evening. Good evening. Let's start class, right? Yeah, let's see first question. What's longest salt cave found in which among the following country? Ye krindi desa lo prapancham loni padavaina uppu guha yekkada lappe maindi. Right, so options, option A, Israel, option B, Iran, option C, India, and option D, Iraq. Okay, guys. So, which is very, very important question. Prapancham lo ne ati pedda salt keo. So, ekkada iti wala dinni kanagonnaar. Yes, excellent guys. Absolutely, option A is the right answer. Israel this lo iti wala dinni kanagonnaar jaragindi. Israel cave exports discord the cave name Malham. So, this cave yoka name manki chala chala important. This cave yoka name manki si Malham. This is the longest salt cave. So, this is the one that we have to do in Israel. This is the Israel that we have to do in the Dead Sea. So, this is the one that we have to do in the Dead Sea. This is the one that we have to do in the Dead Sea. This is the one that we have to do in the Dead Sea. So, Dead Sea. Dead Sea is the one that we have to do in the Dead Sea. Right, so previous का मनुष्य ने तो ईरान लो उन्ना एंट्री के हो, ईरान देशों लो उन्ना एंट्री के हो, माना प्रपंच में लो ने इस साल के उस लो लॉन्गेस्ट के हो गांव ने दी, सो दान ये पुरु मिंची ये इटी वाला ये इजरायल देशों लो कन कोना मलहम अनेक के हो, मतलब में दी पंद्रह किलोमीटर लो दूरांगो व्यापिंच चुन्दी ये पुर Right guys, so as Dead Sea, that is Dead Sea कर माना मुख्यांग गुरुदेव बैठ कौटन्दी Dead Sea अलगे मलहम ये केव पेरु मलहम दिन कन्वोंदी इजरायल देशम लो अलगे इजरायल देशम लो largest mountain उच्च सी Mount Sodom ये Mount Sodom कोटा दिन नहीं कन्वोंन जरिए गिन्दी so here absolutely option A is the right answer so ये मतलब कोटा एक र compulsory माना गुरुदेव बैठ कॉले दिन कंटे मुंड कन्वोंन केव उच्च सी ईरान लोनी यंत्री केव यंत्री केव नी रेडवेल आरोसम्स लो कन्वोंन जरिए गिन्दी so दाने को पढ़ो उच्च सी six kilometers Right guys, is it clear? Yeah, let's see next question. Recently, 15th Finance Commission Chairman N.K. Singh launched the book Indian Fiscal Federalism. Who is the author of the book? It is the author of the book N.K. Singh, Indian Fiscal Federalism. So, who is the author of the book? Options, option A, N.K. Singh, option B. Yaga Venugopal Reddy, that is YV Reddy and option C, Bimal Jalan and option D, Raghuram Rajan. Yeah, good evening Padmavati Garu, please answer the question. Recently, 15th Finance Commission Chairman N.K. Singh launched the book Indian Fiscal Federalism. First come Peru, Indian Fiscal Federalism, Dinni. Right? Yes, excellent. Absolutely here, option B is the right answer. So, this book is called Rachita, Dr. Y.V. Reddy. Y.V. Reddy, we are going to be the Reserve Bank, Mazi Governor, and the 14th Finance Commission Chairman. So, this book is very important. So, Dr. Y.V. Reddy, and we are going to be Dr. G.R. Reddy. We will also be able to write this book. This book is the first time in the book, the chairman of N.K. Singh, and we will be able to write this book. So, Dr. G.R. Reddy, so, this is the Telangana government finance advisor. So, Dr. G.R. Reddy and Dr. Y.V. Reddy will also be able to write this book. Right guys? So, the names are very important. The launch is the N.K. Singh. N.K. Singh, present 15th Finance Commission Chairman. Right? So, here absolutely option B is the right answer. So, why we are going to talk about this book is the book of Raghuram Rajan. So, that book is not the Indian Fiscal Federalism. So, that book is the book of Raghuram Rajan. So, please answer that. Okay, let's see the next question. Tashigam become the highest polling station in the world. It belongs to which among the following Indian state? 
పాషి గాంగ్ ప్రపంచంలోనే అత్యధిక ఎత్తైన పోలింగ్ స్టేషన్ గా పాషి గాంగ్ నిలిచింది సో అయితే ఇది ఈ క్రింది వాళ్ళలో ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది సో మనం దీని గురించి కరెంట్ అఫైర్ మనం ఇంకా డిస్కస్ చేసుకోలేదు సో ఈ రోజు కరెంట్ అఫైర్స్ అలాగే టుమారో కరెంట్ అఫైర్స్ రెండు కూడా మనం టుమారో క్లాస్ లో కవర్ చేయడం జరుగుతుంది రైట్ గైస్ యా ప్లీజ్ ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్ తాషి గాంగ్ తాషి గాంగ్ బికమ్ ది హైయెస్ట్ పోలింగ్ స్టేషన్ ఇన్ ద వరల్డ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ Excellent, excellent, absolutely, absolutely, option C is the right answer. Himachal Pradesh is the right answer. Right? So, Tashi Gang, Himachal Pradesh village, Himachal Pradesh last time, it is a village. At an altitude of 15,256 feet. So, at the same time, we have become the highest polling station in the world. So, this is the highest polling station. Situated about 29 kilometers from India-China border. India-China border is 29 kilometers from India-China border. So, this polling station is the village of Tashi Gang. These two villages are in the crowd. So, this polling station is the village of Tashi Gang. తాషి గాంగ్ సో ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తులో ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఆప్షన్ సి ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్ ఆన్సర్ దట్ ఈస్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ రైట్ గైస్ లెట్స్ ఇ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హూ అమంగ్ ది ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ బిన్ కన్ఫర్డ్ విత్ ది ప్రిస్టీజియస్ బాడ్లీ మెడల్ బై ద యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఆక్స్ఫోర్డ్స్ వరల్డ్ ఫేమస్ బాడ్లియన్ లైబ్రరీస్ ఆక్స్ఫోర్డ్ విశ్వవిద్యాలయం ప్రపంచ ప్రఖ్యాత బోర్డ్లియన్ గ్రంథాలయం చేత ప్రతిష్టాత్మక బోర్డ్లీ పథకంతో ఈ కింది వాళ్ళలో ఎవరు గౌరవించబడ్డారు ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ ఏ జోసఫ్ స్టిగ్లిజ్ అండ్ ఆప్షన్ బి జీన్ పాల్ ఫిటోసీ అండ్ ఆప్షన్ సి మార్తా నుస్సాబం అండ్ ఆప్షన్ డి అమర్త్య సేన్ క్రిష్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ Yes, excellent guys. Absolutely. Option D is the right answer. Right? So here, Nobel Prize winning economist Amartya Sen was awarded the prestigious Bodley Medal. The highest honor granted the University of Oxford world famous Bodleian Libraries. So, University of Oxford, Oxford University of Oxford, Bodleian Libraries is the highest honor. So, then pair which is the Bodley Medal. So, then you have a great idea which is the Mana Bharat Desmika economist alagi Nobel Prize winning ఎకనామిస్ట్ అమర్త్య సేన్ ఇటీవల ఈ అవార్డుని పొందడం జరిగింది రైట్ గైస్ సో హియర్ అబ్సల్యూట్లీ ఆప్షన్ డి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో నాట్ బి గైస్ ఆప్షన్ డి లెట్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హౌ మెనీ మెంబర్స్ ఫర్ న్యూలీ అపాయింటెడ్ ఫర్ యాంటీ కరప్షన్ ఒంబోర్డ్స్ మ్యాన్ లోక్ పాల్ సో ఇటీవల లోక్ పాల్కి ఎంతమంది సభ్యులుగా నియమితులయ్యారు ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ ఏ సెవెన్ ఆప్షన్ బి త్రీ ఆప్షన్ సి ఎయిట్ అండ్ ఆప్షన్ డి సిక్స్ సో మనం డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ క్లాస్లో దీన్ని డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది ఎస్ లోక్పాల్ లోక్పాల్నే యాంటీ కరప్షన్ ఒంబోర్డ్స్ మ్యాన్ అని కూడా పిలవడం జరుగుతుంది ఎస్ కిరణ్ కుమార్ రైట్ ఎస్ ఎక్సలెంట్ దట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్ ఆన్సర్ రైట్ సో ఎనిమిది మంది సభ్యుల్ని ఇటీవల ఈ యాంటీ కరప్షన్ ఒంబోర్డ్స్ మ్యాన్ అయినా లోక్పాల్లో నియమించడం జరిగింది సో వీరు ఎనిమిది మంది కూడా ఇటీవల ప్రమాణ స్వీకారం చేయడం జరిగింది సో అందువలన ఇది న్యూస్లో ఉంది సో వీళ్ళ చేత ప్రమాణం స్వీకారం చేయించింది ఎయిట్ న్యూలీ అపాయింటెడ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ యాంటీ కరప్షన్ ఒంబోర్డ్స్ మ్యాన్ లోక్పాల్ యాడ్ టు కోర్ట్ ఆఫ్ ఆఫీస్ వాజ్ అడ్మినిస్టర్డ్ బై లోక్పాల్ చైర్మన్ లోక్పాల్ యొక్క ప్రజెంట్ చైర్మన్ జస్టిస్ పినాకి చంద్రఘోష్ ఇతను భారతదేశం యొక్క ఈ లోక్పాల్ యొక్క మొట్టమొదటి చైర్మన్ సో ఇది మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ జస్టిస్ పినాకి చంద్ర ఘోష్ సో అలాగే మనం చూసినట్టే ఈ లోక్పాల్లో నలుగురు వచ్చేసి జ్యుడిషియల్ మెంబర్స్ ఉంటారు నలుగురు వచ్చేసి నాన్ జ్యుడిషియల్ మెంబర్స్ ఉంటారు రైట్ యా సో ఫోర్ జ్యుడిషియల్ మెంబర్స్ దీంట్లో ఫోర్ జ్యుడిషియల్ మెంబర్స్లో వచ్చేసి ఫార్మర్ చీఫ్ జస్టిసెస్ దిలీప్ బి బోస్లే అలాగే ప్రదీప్ కుమార్ మొహంతి అభిలాష కుమారి అలాగే మనం చూసినట్టే చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఛత్తీస్గఢ్ హైకోర్టు అజయ్ కుమార్ త్రిపాఠి సో వీళ్ళు నలుగురు కూడా దీంట్లో జ్యుడిషియల్ మెంబర్స్ సో తర్వాత నలుగురు నాన్ జ్యుడిషియల్ మెంబర్స్ ఉంటారు సో ఈ నాలుగు జ్యుడిషియల్ నలుగురు నాన్ జ్యుడిషియల్ మెంబర్స్లో ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఉమెన్ చీఫ్ ఆఫ్ సహస్ర సీమాబాల్ అర్చన రామసుందరం అలాగే ఎక్స్ మహారాష్ట్ర చీఫ్ సెక్రటరీ దినేష్ కుమార్ జైన్ 
ఫార్మర్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ మహేంద్ర సింగ్ అలాగే ఎక్స్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఇంద్రజిత్ ప్రసాద్ గౌతమ్ సో వీళ్ళు నలుగురు నాన్ జ్యుడిషియల్ మెంబర్స్ సో వన్ ప్లస్ ఎయిట్ దట్ ఈస్ కరెక్ట్ యా యా మునీశ్వరి ఎక్సలెంట్ వన్ ప్లస్ ఎయిట్ ఈస్ కరెక్ట్ సో ఎయిట్ మెంబర్ ఎయిట్ ఎనిమిది మంది వచ్చేసి దీంట్లో సభ్యులు అలాగే ఒకరు వచ్చేసి దీని యొక్క చైర్మన్ సో దీని యొక్క చైర్మన్ వచ్చేసి పినాకి చంద్రఘోష్ అలాగే దీంట్లో సభ్యులు నలుగురు వచ్చేసి జ్యుడిషియల్ మెంబర్స్ ఉంటారు మిగతా నలుగురు వచ్చేసి నాన్ జ్యుడిషియల్ మెంబర్స్ ఉంటారు సో ఇలా నేమ్స్ కూడా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో ప్లీజ్ రీడ్ వీళ్ళ నేమ్స్ కూడా మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ యా హియర్ అబ్సల్యూట్లీ ఆప్షన్ సి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఐ థింక్ లోక్పాల్ వాట్ ఈస్ లోక్పాల్ అండ్ వాట్ ఈస్ లోక్ ఎక్త వీ ఆల్రెడీ డిస్కస్ ఇన్ ద డైలీ కరెంట్ ఫైవ్ క్లాస్ రైట్ గైస్ ఓకే లెట్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హూ అమాంగ్ ది ఫాలోయింగ్ త్రీ పర్సన్స్ వన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ట్యూరింగ్ అవార్డ్ ది నోబెల్ ప్రైజ్ ఆఫ్ కంప్యూటింగ్ ఏ కింది వాళ్ళలో ఏ ముగ్గురు వ్యక్తుల్లో రెండు వేల పద్దెనిమిది ట్యూరింగ్ అవార్డు దట్ ఈస్ కంప్యూటింగ్ యొక్క నోబెల్ బహుమతి గెలుచుకున్నది ఎవరు సో ఈ కింది వాళ్ళలో ఎవరు రెండు వేల పద్దెనిమిది ట్యూరింగ్ అవార్డ్ని గెలుచుకున్నారు ఈ టూరింగ్ అవార్డ్ని కంప్యూటింగ్ యొక్క నోబెల్ బహుమతి అని కూడా పిలవడం జరుగుతుంది సో ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ ఏ యోషువా బెంజియో జియోఫ్రీ హింటన్ అండ్ యాన్ లీకాన్ అండ్ ఆప్షన్ బి జాన్ ఎల్ హెన్సి జోఫ్రీ హింటన్ అండ్ యాన్ డి కోన్ అండ్ ఆప్షన్ సి విట్ఫీల్డ్ డిఫీ అండ్ యోషువా బెంజియో అండ్ గాఫ్రీ హింటన్ అండ్ ఆప్షన్ డి డేవిడ్ ఏ ప్యాటర్సన్ యాషువా బెంజియో అండ్ యాన్ లీ క్యూన్ సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సో ఎందుకంటే దీన్ని కంప్యూటింగ్లో నోబెల్ బహుమతి అని పిలవడం జరుగుతుంది ఈ అవార్డు పేరు ట్యూరింగ్ అవార్డు రెండు వేల పద్దెనిమిది ట్యూరింగ్ అవార్డు యొక్క గ్రహీతలు మొత్తం ముగ్గురు అయితే వాళ్ళ యొక్క పేర్లు ఏమిటి ఎస్ ఎక్సలెంట్ గైస్ యూఆర్ అబ్సల్యూట్లీ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ట్యూరింగ్ అవార్డ్ నోన్ యాజ్ ద నోబెల్ ప్రైజ్ ఆఫ్ కంప్యూటింగ్ సో దీన్ని ట్యూరింగ్ అవార్డ్ని నోబెల్ ప్రైజ్ ఆఫ్ కంప్యూటింగ్ అని పిలవడం జరుగుతుంది సో ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈ కింది వాళ్ళలో ఏ అవార్డ్ని నోబెల్ ప్రైజ్ ఆఫ్ కంప్యూటింగ్ అని పిలుస్తారు సో ట్యూరింగ్ అవార్డ్ సో టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ట్యూరింగ్ అవార్డ్ హ్యాస్ బిన్ గివెన్ టు యోషువా బెంజియో జోఫ్రీ హింటన్ అండ్ యాన్ లీకున్ సో వీళ్ళ ముగ్గురికి కూడా ఈ అవార్డ్ని ఇవ్వడం జరిగింది సో వీళ్ళ ముగ్గురిని కూడా మనం చూసినట్లయితే ఒక్కోసారి గాడ్ ఫాదర్స్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అని కూడా పిలవడం జరుగుతుంది రైట్ గైస్ సో హియర్ అబ్సల్యూట్లీ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో ట్యూరింగ్ అవార్డ్ గురించి కూడా మీకు ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది టూరింగ్ అవార్డ్ని పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరో సంవత్సరంలో స్థాపించడం జరిగింది సో ప్రతి సంవత్సరం కూడా దీనికి ఈ అవార్డ్ని వేరు వేరు వ్యక్తులకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి సంబంధించిన వారికి కంప్యూటింగ్లో మార్పులు తీసుకొచ్చిన వారికి సో ఈ దీన్ని ఇచ్చేది వచ్చేసి బ్రిటిష్ మ్యాథమెటిక్స్ అయినా అలాన్ ఎం ట్యూరింగ్ సో ఇతని యొక్క పేరు మీదుగా ఈ అవార్డ్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది రైట్ గైస్ సో ఈ ఇతను వచ్చేసి అలాన్ ఎం ట్యూరింగ్ వర్క్ లైట్ ద ఫౌండేషన్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సో ఇతను కంప్యూటర్ సైన్స్కి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి వీటికి ఫౌండేషన్ వేసిన వ్యక్తి సో ఇతనికి ఈ అవార్డ్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎస్ నోబెల్ ప్రైజ్ ఆఫ్ కంప్యూటింగ్ దట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్ రైట్ సో హియర్ అబ్సల్యూట్లీ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ According to the Skytrax World Air, Airport Awards, which among the following airport has been crowned the world's best aviation hub? Skytrax World Airport Awards Prakaram, this is the first place in the world's best aviation hub. Options, option A. Hartsfield, Jackson, Atlanta International Airport, 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 Okay guys, Skytrax World Report, of course, uh, uh, Skytrax City is the world report that you have done in the world airport awards, so you have done in the world airport awards, so you have done in the world airport awards, right? Yeah, so here absolutely, option D is the right answer, right guys? యా అచ్యుత్ రాజ్ ఎక్సలెంట్ అండ్ నాగదుర్గ గారు ఎక్సలెంట్ అండ్ అండ్ సాయి కుమారి ఎక్సలెంట్ రైట్ సో హియర్ అబ్సల్యూట్లీ ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ రైట్ సో అకార్డింగ్ టు ది స్కైట్రాక్స్ వరల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్ అవార్డ్స్ సింగపూర్స్ చాంగి ఎయిర్పోర్ట్ హ్యాస్ బీన్ క్రౌడ్ ద వరల్డ్స్ బెస్ట్ ఏవియేషన్ హబ్ ఫర్ ది సెవెంత్ టైమ్ ఇన్ ఇయర్ రో వరుసగా
నిలిచిన ఇతర ఎయిర్పోర్ట్స్ వచ్చేసి ది లిస్ట్ ఈజ్ టోక్యో ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఈజ్ అప్ వన్ ప్లేస్ ఫ్రమ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ రైట్ సో నెంబర్ టూ ఇది వచ్చేసి టోక్యో ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చేసి ఇది నెంబర్ టూలో నిలవడం జరిగింది సో మొదటి ప్లేస్లో వచ్చేసి ఈ సింగపూర్ మనం చూసినట్టయితే సింగపూర్లో ఉన్న చాంగి ఎయిర్పోర్ట్ రైట్ సో అలాగే మన భారతదేశంలో ఉన్న ఇతర ఎయిర్పోర్ట్స్ దీంట్లో నిలిచిన ఎయిర్పోర్ట్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూసినట్టయితే ముంబై ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చేసి సిక్స్టీ ఫోర్త్ ప్లేస్లో నిలవడం జరిగింది అలాగే రాజీవ్ గాంధీ హైదరాబాద్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చేసి సిక్స్టీ సిక్స్త్ ప్లేస్లో నిలిచింది బెంగళూరు కంపెగౌడ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చేసి సిక్స్టీ నైన్త్ ప్లేస్లో నిలవడం జరిగింది రైట్ గైస్ సో హియర్ అబ్సల్యూట్లీ ఆప్షన్ టీ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇది మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సింగపూర్స్ చాంగి ఎయిర్పోర్ట్ రైట్ స్కై ట్రాక్స్ ఓల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్స్ అవార్డ్ ప్రకారం యా ఓకే లెట్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ Who among the following is the author of the book titled The Thought Pillar? The Thought Pillar Pustaka Rachita E. Kindewaan Lo Yavaru. Options, option A, Y.B. Reddy, option B, Shakti Kanta Das, option C, Raghuram Razan and option D, Narendra Modi. So, you have WhatsApp group links code here in the live chat. So, if you join the group, you can see the Vyama Daily YouTube channel in the Vyama Daily YouTube channel. You can also share the videos and notifications and you can also share the videos and you can also share the videos. So, if you join the group, you can also share the videos and you can also Yeah, quick guys. Yeah, excellent. That is absolutely right answer. The Thought Pillar and a Pustakam Yikka Rachita, Mana Bharat Desham Yikka Bharat Yikka Reserve Bank Yikka Yervai Moodava Governor Raghuram Razen. Right? So, absolutely, option C is the right answer. Yes. Yes, Narendra, that is absolutely right. So, he is the RBS 20 Thought Governor. Right? So, here, absolutely, option C is the right answer. ఇతను మనం దీని గురించి కూడా టోటల్ డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది మార్చి ఇరవై ఏడవ తేదీన ఇతను రాసిన పుస్తకం ది థాట్ పిల్లర్ అనే పుస్తకాన్ని మన భారతదేశం యొక్క రాజధాని అయిన న్యూఢిల్లీలో ఇతను ఆవిష్కరించడం జరిగింది ది థాట్ పిల్లర్ రైట్ సో హియర్ అబ్సల్యూట్లీ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో డైరెక్ట్గా మీరు ఆ లింక్ క్లిక్ చేస్తే మీకు జాయిన్ అవ్వచ్చండి మీరు వెబ్ పేజీలోకి వెళ్తారు సో ఆ వెబ్ పేజీలో మీకు వాట్సాప్ అని ఉంటుంది వాట్సాప్ గ్రూప్ లింక్ ఉంటుంది సో అక్కడ నుంచి దాన్ని క్లిక్ చేస్తే డైరెక్ట్గా జాయిన్ అయిపోవచ్చు యా లెట్ సి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ Mount Makalu recently seen in news is located in which among the following? It is a word that you can find in Mount Makalu E. Kindivan. Options, option A, Aravali range, option B, Alps, and option C, Hindu Kush, and option D, Eastern Himalayas range. Free ABPSC Group 1, Group 2, Group 3 online exams are available in Vyomala. So, there are links to the links to the live chat. There are links to the links in the description of this video. If you want to share your daily current files, you will be able to share your online exams in Vyomala. So, you will be able to share your online exams. So, you will be able to share your online exams. So, you will be able to share your online exams. అలాగే వ్యోమా మీకు కండక్ట్ చేస్తున్న ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ ఏవైతున్నాయో వీటి మీద ప్రజెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే వ్యోమా డైలీ యూట్యూబ్ ఛానల్ మీరు ఇప్పటి వరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి దాన్ని కనుక మాకు వాట్సాప్ నెంబర్ల ద్వారా స్క్రీన్ షాట్ తీసి పంపించినట్లయితే ఎక్స్ట్రా టెన్ డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో టోటల్ ఫిఫ్టీ డిస్కౌంట్ మీకు ప్రజెంట్ వ్యోమా ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ మీద ఇవ్వడం జరుగుతుంది యా ఎస్ హియర్ అబ్సల్యూట్లీ ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో మకాలు ఇది వచ్చేసి మౌంట్ మకాలు వచ్చేసి ఈస్టర్న్ హిమాలయస్ రేంజ్లో ఉంటుంది రైట్ గైస్ సో ఫస్ట్ ఇండియన్ ఆర్మీ మౌంటనీరింగ్ ఎక్స్పిడిషన్ టు మౌంట్ మకావు సో ఈ మౌంట్ మకావు యొక్క హైట్ వచ్చేసి ఎనిమిది వేల నాలుగు వందల ఎనభై ఐదు మీటర్లు సో ఈ హైట్ కూడా మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇది ఇటీవల ఎందుకు న్యూస్లో ఉందంటే మొదటి భారత సైన్యం పర్వతారోహణ సాహసయాత్ర దీని మీదకి చేయడం జరిగింది సో కాబట్టి ఇది న్యూస్లో ఉంది సో మౌంట్ మకావు సో మౌంట్ మకాలు మౌంట్ మకాలు రైట్ So among the 8 mountains, in Nepal, there are 8 mountains, which are the highest mountains. In the middle, above 8,000 meters, in Nepal, there are 8 mountains. This Mount Makalu is also the height of 8,485 meters. Mount Makalu is the fourth tallest in Nepal. In Nepal, there are 4 mountains in Nepal, and the fifth highest peak on the earth, with its height 8,463 meters. So please check 8,463 meters here, so here 85 meters here, right? So please check this once. So here we have the Prapancham Lode, Aidava, this boom is the Aidava Ittayna Mount Ka Koda Manam Chep Koch. Right guys, so here absolutely option D is the right answer. Mount Everest is the right answer. 
so 19 kilometers southeast of the giant mount everest in the border nepal and china so nepal china border lo ee mount everest ki 19 kilometers southeast lo ee mount makalu untundi right let's see next question the government recently launched e sahaj portal it is related to which among the following ఇటీవల భారత ప్రభుత్వం ఈ సహజ్ పోర్టల్ని ప్రారంభించింది ఈ క్రింది వాళ్ళలో ఇది దేనికి సంబంధించింది ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ ఏ టు ఆఫర్ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ టు డైరీ ఫార్మర్స్ అండ్ ఆప్షన్ బి ఫర్ సెక్యూరిటీ క్లియరెన్సెస్ ఇన్ సర్టెన్ సెన్సిటివ్ సెక్టర్స్ అండ్ ఆప్షన్ సి ఫర్ మైక్రో స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ సెక్టర్ టు యాక్సెస్ మార్కెట్ ఆర్ క్రెడిట్ అండ్ ఆప్షన్ డి టు అసిస్ట్ స్టార్ట్అప్స్ ఇన్ గెటింగ్ చీపర్ లోన్స్ సో మొదటి ఆప్షన్ మొదటి ఆప్షన్ వచ్చేసి టు ఆఫర్ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ టు డైరీ ఫార్మర్స్ సో ఈ డైరీ ఫార్మర్స్కి ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ ఇవ్వడానికి ఇది అని చెప్పడం జరిగింది సెకండ్ స్టేట్మెంట్ వచ్చేసి ఫర్ సెక్యూరిటీ క్లియరెన్సెస్ ఇన్ సర్టెన్ సెన్సిటివ్ సెక్టర్స్ సో కొన్ని సెన్సిటివ్ సెక్టర్స్లో ఈ సెక్యూరిటీ క్లియరెన్సెస్ ఇవ్వడానికి ఈ ఈ సహజ అనే పోర్టల్ని ప్రారంభించడం జరిగింది అండ్ ఆప్షన్స్ ఈ ఫర్ మైక్రో స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ సెక్టర్ సో మైక్రో స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ సెక్టర్స్కి వాటిని మార్కెట్ యాక్సెస్ చేయడానికి అలాగే వాటికి క్రెడిట్ లోన్స్ ఇవ్వడానికి ఇది లాంచ్ చేయడం అని చెప్పింది అండ్ థర్డ్ స్టే ఫోర్త్ స్టేట్మెంట్ టు అసిస్ట్ స్టార్ట్అప్స్ గెటింగ్ చీపర్ లోన్స్ సో ఈ స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్కి తక్కువ వడ్డీ రుణాలకి లోన్స్ ఇవ్వడం కోసంగా ఈ సహజ పోర్టల్ని ప్రారంభించారు ట్వీ గైస్ ఎస్ ఎస్ హియర్ అబ్సల్యూట్లీ ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ది గవర్నమెంట్ లాంచ్ అండ్ ఆన్లైన్ ఈ సహజ పోర్టల్ ఫర్ గ్రాండ్ సెక్యూరిటీ క్లియరెన్స్ సెక్యూరిటీ క్లియరెన్సెస్ ఇవ్వడం కోసంగా గవర్నమెంట్ దీన్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది సో లెట్ సి హోమిని రవీంద్ర నాయుడు ఎక్సలెంట్ దట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి అండ్ శ్యామ్లా బాయ్ ఎక్సలెంట్ అండ్ ఉషా కిరణ్ దట్ ఈస్ రైట్ అండ్ తాతారావు అండ్ పలివేల రైట్ సో ఎస్ అబ్సల్యూట్లీ ఆప్షన్ బి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అచ్యుత్ రాజ్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్ ఆన్సర్ రైట్ సో ది ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ది నేషనల్ సెక్యూరిటీ క్లియరెన్స్ ఈస్ టు ఎవాల్యుయేట్ పొటెన్షియల్ సెక్యూరిటీ థ్రెడ్స్ సో పొటెన్షియల్ సెక్యూరిటీ థ్రెడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని ఎవాల్యుయేట్ చేయడానికి ఇంక్లూ ఎకనామిక్ థ్రెడ్స్ కానీ అలాగే రిస్క్ అసెస్మెంట్ కానీ వీటన్నిటిని కూడా ఎవాల్యుయేట్ చేయడానికి క్లియరింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కానీ ప్రాజెక్ట్ ప్రపోజల్స్ వీటన్నిటిని కూడా యాక్సెప్ట్ చేయడానికి ఇటీవల గవర్నమెంట్ ఈ సహజ అనే పోర్టల్ని ప్రారంభించడం జరిగింది సో ఈ సహజ పోర్టల్ సెక్యూరిటీ క్లియరెన్స్ గ్రాంట్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ క్లియరెన్స్ రైట్ ఎస్ సో హియర్ అబ్సల్యూట్లీ ఆప్షన్ బి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ రైట్ సో ఏపీఎస్సి గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ ఎగ్జామ్స్ మీకు ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ వ్యోమాల అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి వీటి మీద ఫార్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ప్రెసెంట్ అలాగే వ్యోమా డైలీ యూట్యూబ్ ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి దాన్ని మాకు వాట్సాప్లో కనుక సెండ్ చేసిన స్క్రీన్ షాట్ని ఎక్స్ట్రాగా టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో టోటల్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ మీకు ప్రెసెంట్ వ్యోమా ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ మీద అవైలబుల్ ఉంది రైట్ లెట్స్ ఈ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ యాజ్ పర్ న్యూ డ్రగ్స్ అండ్ క్లినికల్ ట్రయల్స్ రూల్స్ టూ థౌజండ్ డ్రగ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఇన్ ఇండియా విల్ గెట్ అప్రూవల్ హౌ మెనీ డేస్ న్యూ డ్రగ్స్ అండ్ క్లీ క్లినికల్ ట్రయల్స్ రూల్స్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ప్రకారం భారతదేశంలో తయారు చేసిన మందులు ఎన్ని రోజుల్లో ఆమోదం పొందుతాయి ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ ఏ నైంటీ డేస్ ఆప్షన్ బి సిక్స్టీ డేస్ ఆప్షన్ సి త్రీ సిక్స్టీ డేస్ అండ్ ఆప్షన్ డి థర్టీ డేస్ సో మీరు ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నా సరే అట్లీస్ట్ వన్ ఇయర్ కరెంట్ అఫైర్స్ మనకి మస్ట్ అండ్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ రైట్ సో అట్లీస్ట్ వన్ ఇయర్ కరెంట్ అఫైర్స్ మనం ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది యా ఎక్సలెంట్ గైస్ అబ్సల్యూట్లీ ఆప్షన్ టి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ యాజ్ పర్ న్యూ డ్రగ్స్ అండ్ క్లినికల్ ట్రయల్స్ రూల్స్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ డ్రగ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఇన్ ఇండియా విల్ గెట్ అప్రూవల్ ఇన్ థర్టీ డేస్ సో థర్టీ డేస్లో ఈ భారతదేశంలో తయారు చేసే డ్రగ్స్ కానీ క్లినికల్ ట్రయల్స్ రూల్స్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ దీని ప్రకారం మనం చూసినట్టయితే మన భారతదేశంలో తయారు చేసే డ్రగ్స్కి ముప్పై రోజుల్లో వాటికి క్లియరెన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది రైట్ గైస్ సో హియర్ అబ్సల్యూట్లీ ఆప్షన్ డి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నాట్ బి so not be here option d is the right answer the ministry of health has notified new drugs and clinical trials rules 2019 for the approval of new drugs and conduct of clinical trials in the country so it will have ministry of health with the uh, new drugs and clinical trials rules 2019 in the approach
వీటికి పర్మిషన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది డ్రగ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇన్ ఇండియా అండ్ నైంటీ డేస్ దోస్ డెవలప్డ్ అవుట్ సైడ్ ద కంట్రీ సో మన దేశం కాకుండా పక్క దేశంలో డెవలప్ చేసిన డ్రగ్స్ని మన భారతదేశంలోకి తీసుకురావాలంటే సో వాటికి అప్రూవల్ ఇవ్వడానికి నైంటీ డేస్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ సో మన భారతదేశంలో తయారు చేసిన డ్రగ్స్కి థర్టీ డేస్లో వాటికి అప్రూవల్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో పక్క కంట్రీలో తయారు చేసిన వాటికి వచ్చేసి నైంటీ డేస్లో అప్రూవల్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది రైట్ సో హియర్ అబ్సల్యూట్లీ ఆప్షన్ డి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ దట్ ఈస్ థర్టీ డేస్ అవుట్ సైడ్ వచ్చేసి మన అవుట్ సైడ్ మన కంట్రీ వచ్చేసి నైంటీ డేస్ ఎలర్జీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ యా యా మమతా గారు దట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్ హూ వాజ్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ద డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ నావల్ ఆపరేషన్స్ నావల్ ఆపరేషన్స్ యొక్క డైరెక్టర్ జనరల్గా ఇటీవల ఎవరు నియమించబడ్డారు ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ ఏ అడ్మిరల్ ఎంఏ హంపి హోలీ అండ్ ఆప్షన్ బి అడ్మిరల్ రాబిన్ కే దోవన్ అండ్ ఆప్షన్ సి అడ్మిరల్ ప్రదీప్ కుమార్ చటర్జీ అండ్ ఆప్షన్ జి ఆప్షన్ డి అడ్మిరల్ విష్ణు భగవత్ ఫిగైస్ యా దట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్ ఆన్సర్ అడ్మిరల్ ఎంఏ హంపి హోలీ అడ్మిరల్ ఎంఏ హంపి హోలీ ఇటీవల డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ నావల్ ఆపరేషన్స్ యొక్క డైరెక్టర్ గా అపాయింట్ అవ్వడం జరిగింది రైట్ గైస్ సో హియర్ అబ్సల్యూట్లీ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ వైస్ అడ్మిరల్ ఎంఏ హంపి హోలీ ఏవిఎస్ఎం ఎన్ఎం హ్యాస్ బీన్ అపాయింటెడ్ యాజ్ అ డైరెక్టర్ జనరల్ నావల్ ఆపరేషన్స్ డైరెక్టర్ జనరల్ నావల్ ఆపరేషన్స్ యొక్క డైరెక్టర్ జనరల్గా ఇతను ఇటీవల అపాయింట్ అవ్వడం జరిగింది సో ఇతని పేరు వచ్చేసి అడ్మిరల్ ఎంఏ హంపి హోలీ రైట్ who is the present uh, india's navy chief quick guys please answer chief of navy indian navy present quick guys who is the chief of indian navy ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్ గీత గారు దట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్ ఆన్సర్ సునీల్ లంబా వరలక్ష్మి ధనోవా కాదు సో మనం లాస్ట్ టైం కూడా ధనోవా అని చెప్పుకోవడం జరిగింది ధనోవా ఈజ్ ఎయిర్ ఫోర్స్ చీఫ్ రైట్ సో సునీల్ లంబా ఈజ్ నావల్ చీఫ్ ఎస్ సునీల్ లంబా ఈజ్ దట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్ ఆన్సర్ యా లెట్స్ ఈ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అభయ్ ఠాకూర్ వాజ్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ద అంబాసిడర్ ఆఫ్ ఇండియా టు విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ కంట్రీ అభయ్ ఠాకూర్ ఇటీవల ఈ క్రింది వాళ్ళలో ఏ దేశం యొక్క భారత రాయబారిగా నియమించబడ్డారు ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ ఏ నైజీరియా ఆప్షన్ బి ఘనా ఆప్షన్ సి రిపబ్లిక్ ఆఫ్ బెనిన్ అండ్ ఆప్షన్ డి మొరాకో యా నెక్స్ట్ చీఫ్ వచ్చేసి కరీంబీర్ సింగ్ దట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్ కళ్యాణ్ ధనోవా ఈజ్ ఎయిర్ ఫోర్స్ చీఫ్ not navy chief ya yeah, army chief rawat that is right ya yeah, please answer this question అభయ్ ఠాకూర్ అభయ్ ఠాకూర్ ఇటీవల ఈ క్రింది వాళ్ళు ఏ దేశానికి భారత అంబాసిడర్గా నియమితులయ్యారు సో మోస్ట్ ఆఫ్ యూ ఆన్సరింగ్ మొరాకో సో మొరాకో ఇటీవల న్యూస్లో ఉంది కాబట్టి మొరాకో ఆన్సర్ చేస్తున్నారు మొరాకో ఈజ్ నాట్ ది ఆన్సర్ సో హియర్ అబ్సల్యూట్లీ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద ఆన్సర్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ బెనిన్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ బెనిన్కి అభయ్ ఠాకూర్ని ఇటీవల మన భారతదేశం యొక్క తదుపరి అంబాసిడర్గా నియమించడం జరిగింది రైట్ సో హియర్ అబ్సల్యూట్లీ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆన్ ట్వంటీ సెవెంత్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ శ్రీ అభయ్ ఠాకూర్ Uh, Indian, for, uh, Indian Foreign Service Officer has designated as the Ambassador of Benin. So, Benin is the Ambassador of Benin. Right guys? So, here absolutely option C is the right answer. So, and, if you want to know the name of the right answer, so, and, if you want to know the name of the right answer, so, if you want to know the name of the right answer, so, if you want to know the name of the right answer, so, if you want to know the name of the right answer, so, if you want to know the name of the right answer, so india does not have resident diplomatic mission presently the high commissioner of india to nigeria india does not have the resident diplomatic mission in benin so here absolutely option c is the right answer 
या फारी पर्सेंट डिस्कउंट व्योमा अवेलबिटी सो दाखिल संबंधी व्योमा डेली यूट्यूब झानल सब्सक्रेबाटे इंको टेन पर्सेंट डिस्कउंट एक्सट्रा जरूरी रईट गाइज सो मैं टोटल लिंक्स जरिए वाट्स ग्रूप जॉइनिंग लिंक्स अभी जरूरी सो प्लीज़ वीडियो अपना तक वीडियो ने फ्रेंड्स की षेर चेयर सो नैक्स्ट क्लास मन की मंडे उइट थैंक यू थैंक यू एवरी वन